السلام علیکم میں ہوں نمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام تین بڑی اہم خبریں ہیں اور مختصر سے وقت میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک تو حامد میر صاحب جو تنقید کیا کرتے تھے عمران خان پر صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہ کر سکے بہت سارے مسائل پر وہ تنقید کیا کرتے تھے اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان ہی واحد حل تھا پاکستان کو ٹھیک کرنے کا چونکہ انہوں نے اب نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھ شریف خاندان پر کڑی تنقید کرنا شروع کر دی ہے اور وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار بھی ہیں اس طرح لگ رہا ہے انہوں نے کیا کہا مریم نواز کے حوالے سے شہباز شریف کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے فراغ گوگی کے حوالے سے خاص کر بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے جو بار بار مریم نواز اور دیگر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں فراغ گوگی کے حوالے سے جو بات چیت کر رہے ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جوائنٹ چیف آف اسٹاف انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے عمران خان کے اس بیان کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے تین ٹکڑے ہو سکتے ہیں ایک تو جان بوجھ کر عمران خان کو ایک کیج میں بند کرنے کے لیے کس طریقے سے سازش رچائی جا رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت ڈیٹیل سے میں آپ سے اس پہ بات کروں گا ناظرین اکرام اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے سب سے پہلے حامد میر جو کہ ایک سینئر صحافی ہے پاکستان کے انہوں نے آج مریم اور اگزیب صاحبہ جو کہ منسٹر ہے فار انفارمیشن ان کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ فرا گوگی کی پیداوار اور انہوں نے آفس کا غلط استعمال کیا یہ کیا وہ کیا مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اس پر حامد میر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر فرا گوگی پر یہ الزام ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے آپ کہتے ہیں کہ غلط استعمال کیا گیا وہ کیا گیا بٹ آپ نے ابھی تک کچھ پروف نہیں کیا آپ نے ابھی تک کچھ سامنے نہیں لے کر آئی آپ کو چاہیے کہ ان کو بیج بھیجا جائے نیب میں ان پر وہاں پر کیسز کیے جائے اور کیسز کرنے کے بعد آپ عوام کو بتائیں کہ واقعی عمران خان نے اس کا مس یوز کیا آپ ان کے فرا گوگی کا نام استعمال کر کے عمران خان کے امیج کو خراب کرنا چاہتی اس سے وہ خراب ہونے والا نہیں ہے دوسری طرف انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قانون پر جو تنقید کی وہ بڑی کڑی تنقید کی اور اس حوالے سے کہا ہے کہ حامد میر صاحب نے کہ بتائیے جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جب ٹیک اوور کریں گے تو اکانومی ٹیک کر دیں گے مفتا اسماعیل کو خاص کر انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ بھائی آپ تو اپنے آپ کو اکانومی سمجھتے تھے آپ تو یہ سمجھتے تھے کہ میں تمام معاملات کو ٹھیک کروں گا آپ تو یہ سمجھتے تھے کہ میں یہاں پر پاکستان میں جب حکومت چینج ہوگی تو ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے ہم مختلف قسم کے اصلاحات کریں گے مختلف اس قسم کے اصلاحات کرنے کے بعد پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی مگر اب تک نہ بجلی ہے نہ گیس ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے مختلف قسم کی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے ڈی ویلیو پاکستان کے روپے میں آ رہا ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے بجلی کم ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر اشیا خوردوش مہنگی ہو رہی ہے تو اس پر ان نے سوالات اٹھائے ہیں اور یہ سوالات ان کے خلاف اب چارج شیٹ ہے حامد میر کو بھی یقیناً سمجھ لگ چکے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کا صرف حل تھا وہ پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا جو کہ ان کے ساتھ ایک فوراً انٹرفیئرنس کر کے ان کے ریجیم کو چینج کیا گیا اور ریجیم کو چینج کرنے کے بعد پاکستان میں ایک ایسی حکومت لائی گئی جو کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے نہ اکانومی کو وہ ٹھیک کر رہے نہ کسی ان کا خود کو دفاع کرنا نہیں آتا تیسری طرف فراغوگی پر الزامات صرف ایک فراغوگی عمران خان کی حکومت میں ان کو ملی ہے صرف ایک فراغوگی البتہ جو ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا ایک اس قسم کی حکومت میں آ جاتے ہیں جو دوسرے کے غلام ہوتے محتاج ہوتے تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے اب یہ آئی ایم ایف کے سامنے بالکل مکمل طور پر لیٹ چکے ہیں اب وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں گے اور یہ کام وہ کروا رہے ہیں ان سے اور بڑے بہتر طریقے سے کروا رہے ہیں تو خیر اب ان کو تو یہ سمجھ آ چکے اب دوسری طرف جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے جو آج اسٹیٹمنٹ جاری کیا عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ کسی کو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے پاکستان کی نیوکلیئر کے حوالے سے بالکل جی پاکستان کی نیوکلیئر کے حوالے سے کسی کو غیر ذمہ دارانہ قسم کے سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرنے چاہیے اور اس کی کوئی سپورٹ بھی نہیں کرے گا بینگا پاکستانی نہ تو میں سپورٹ کروں گا نہ کوئی اور پاکستانی کرے گا لیکن ہاں اگر امریکہ کی انٹر انٹرفیئرنس کے بعد اگر کوئی حکومت لائی جاتی ہے اور کوئی حکومت کو انٹروڈیوس کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے اور پھر جب اس طریقے سے پھر ملک کمزور ہوتے ہیں آ, 
یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے ملک نہ صرف کمزور ہوتے ہیں بلکہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتی اور جب وہ پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے تو پھر دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہی بات عمران خان نے بھی کی اور اس کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا چاہیے خدا نخواستہ یہ نہیں کہا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو یہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے انٹرفیرنس ہوگی تو آپ کا ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے ہم نے پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے ہم نے پاکستان کی بہترین ریپرزنٹیشن کرنی ہے ہم نے پاکستان کو ایک اونچا مقام دلانا ہے اور وہ امریکن انٹرفیرنس کے بغیر ہو سکتا ہے ہم نے خوددار قوم بننا ہوگا ہم نے اپنے پاؤں پر چلنا سیکھنا ہوگا ہمیں اپنے آم 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 اپنے پاکستان کی اکانومی کی فکر کرنی ہوگی اور خود سے ڈیولپ کرنا ہوگا تو یہ تمام چیزیں جب آپ خود نہیں کریں گے اور دوسروں کے آسرے پر کریں گے تو یقیناً پھر اس طریقے سے وہ آپ کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور وہ اٹھا رہے ہیں تو اس حکومت کا بنیادی طور پر یہ مقصد تھا اور ان کے جو مین مقاصد تھے وہ بھی اس سے پورے کروانے جا رہے ہیں اب جو اس پر عمران خان کا کیا رد عمل ہوگا عمران خان نے پہلے بھی کہا اور عمران خان کے حب الوطنی پر کون شک کر سکتا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس قسم کے شخص کو اگر کوئی غدار قرار دے گا تو پھر پاکستان میں محب وطن مجھے بڑا مشکل سے ڈھونڈنے کو ملے گا اگر عمران خان غدار ہے تو اگر عمران خان کو ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو یقیناً پھر ہر پاکستانی جو میرے جیسے پاکستانی ان کو تو پھر بڑے مشکل سے یہ سرٹیفکیٹ ملے گا سو میرے خیال میں اس قسم کے پراپیگنڈے سے اگر یہ حکومت اگر یہ اس امپورٹنٹ حکومت کی آپ دفاع کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے عمران خان اپنے پالیٹکس کو کر رہے ہیں اور وہ پالیٹکس ایک غلامی سے آزادی کا نیریٹو جو بلڈ کر رہے ہیں ان کا بلڈ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی آپ کتنا ہی آپ یہ کہیں اور کس طریقے سے آپ ڈیفینڈ کل میں نے ایک تصویر دیکھی جو کہ ہمارے افواج پاکستان سے پرائم منسٹر صاحب خطاب کر رہے تھے یقین جانیے مجھے دل سے ایک افسردگی ہو رہی تھی کہ یار یہ پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جو معزز ادارہ ہے ان کے سامنے کون کھڑا ہے جو نیب کو مطلوب ہے جو مختلف جرائم سے اپنے کیسز سے گزر رہا ہے بیل پر رہا ہے ان کا بیٹا چیف منسٹر ہے پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے تو ہم یہ پاکستان کے لیے پسند نہیں کرتے پاکستان کو ایک خوددار ملک بننا چاہیے پاکستان کو ایک بہتر سے بہتر مستقبل صرف ایک خودداری میں ہے آزادانہ طریقے سے فیصلوں میں ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے ہم نے پاکستان کو بہتر سے بہترین بنانا ہے اور یہ ہمارا مشن ہے یہ عمران خان کا بھی کہنا تھا اگر عمران کو غلط بات کریں گے یا کرپشن کریں گے تو اسی طریقے سے بولتے رہیں گے لیکن اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو سر یہ بوانگ دوہل ہم کہتے ہیں اگر اس کو آپ پارٹیزم کہتے ہیں یا کوئی بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے طور پر کریں تو یہ ورکر کی بات نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور جن نے دیکھا ہے ان کو معلوم بھی ہیں اور وہ اسے جانتے بھی ہیں تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی چونکہ میں ٹرکی میں ہوں اور میں اگین آپ سے یہ معذرت کر رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز یا ٹریننگ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ زیادہ تر بات چیت آپ سے نہیں ہوتی البتہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقفے وقفے سے کچھ جو ڈیولپمنٹس بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر